俄罗斯太难对付，拜登已气急败坏，又遭中国的闭门羹，制裁已经破产了。各位网友，大家好，我是卢忠诚，欢迎来到忠诚 Talk。今天我们要聊的话题是啊，美国对俄制裁穷于计穷，却把失败的责任甩给中国，中国外交部已于点破本质。自俄罗斯发动特别军事行动以来啊。以美国为首的西方国家对俄罗斯开启了一轮又一轮的制裁，试图在经贸领域对俄罗斯构成巨大的冲击。拜登政府的想法是美好的，但是现实呢，却给了拜登当局啊重重一拳。在经历多轮制裁后，普京当局并未有任何妥协的意思。在美国已经穷于计穷的情况下，此刻气急败坏的拜登却将目光对准了中国。多次呼吁施压，要求中国加入对俄罗斯的制裁阵营中，而中方如今呢，也对此做出了正式的回应，并揭露出这场制裁的真实面目。据俄罗斯媒体最新报道，中国外交部发言人汪文斌在记者会上表示，美国一面扩大对俄罗斯的制裁，但是一面又从制裁对象做交易，本质上就已经宣告了制裁的破产。中方反对缺乏国际法依据。缺乏安理会授权的单边制裁和长臂管辖，坚决反对禁止限制中国对其他国家开展正常经贸活动。寥寥数据内容啊，透露出来的信息很明确：一是中国拒绝对俄罗斯的制裁；二是美国自己都不遵守对俄罗斯的制裁行为，更没有理由将失败的责任甩给中国。为什么说美国制裁俄罗斯，一边制裁又一边违反制裁呢？这些在过去一个多月里啊。都是有事实案例的，在金融领域啊，美国施压伦敦交易所强制持有俄罗斯股票的股民强制卖出，然而却纵容华尔街资本以低于百倍价格购入抄底，看似对俄罗斯的制裁，实际上美国是悄悄违反自己的制裁措施，来赚得盆满钵满。在能源贸易领域啊，美国一边施压欧洲各国停止购买俄罗斯的天然气。导致欧洲各国天然气高度短缺，让美国的液化天然气彻底在欧洲打开了市场。然而，美国自己呢，却在另一边大肆购买俄罗斯石油，明明是美国自己制定的制裁措施，美国自己却不去遵守，反而去借此来掠夺盟友的利益。那这个制裁不破产才怪呢。事实上，即便拜登政府如此迫切想拉中国下水，也不太可能对俄造成本质上的影响。如今的俄罗斯啊。尽管在经济上出现了较大的萎靡，但是俄罗斯地大物博，依靠自身的资源维持人民基本生活、维持军事上的强大是完全能够的。而且在欧美国家的不断压迫下，我们愈发看见俄罗斯内部的团结。无论是提议苏联国旗取代现有国旗，还是人们自发的将自身储蓄放进银行，避免金融挤兑，都能够看得出来啊。如今的俄罗斯宁愿穷一点。都不愿意再向美国低头，被策动肢解。拜登政府制裁俄罗斯效果不佳，本是自身影响力衰弱以及自身不遵守规则的原因。气急败坏的拜登啊，却将这个责任甩给中国，想把中国拉下水，无疑是用心险恶的，无耻至极啊！如今遭遇中国的闭门羹，揭露美国失败的本质原因，让他的欧洲小伙伴看清了美国的真面目，可谓是大快人心呐、啊！好，各位网友，我们今天的话题就聊到这儿，我们下期再见。